யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களினதும் பொறுப்பதிகாரிகளுக்கும் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனுக்கும் இடையில் இன்று வியாழக்கிழமை காலை விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று நடைபெற்றது இந்த கலந்துரையாடல் வடமாகாண சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது இதன்போதே காங்கேசன் துறையில் ஐம்பத்தைந்து வீடுகளை நூற்றி பதினோரு போலீசாருடைய பயன்பாட்டுக்காக கையகப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து ஆராயப்பட்டதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்தார் போலீஸ் அவர்களுடைய கட்டடங்கள் தற்காலிகமாக தற்போது அங்கு இருப்பதாகவும் தங்களுக்கு என்று காணிகள் தேவை கட்டடங்களை கட்டி தர வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக கூறப்பட்டது மொத்தமாக பார்க்கும்போது யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னிலும் பார்க்க பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் குறைந்து இருப்பதாகத்தான் தெரிய வந்துள்ளது இதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அதே நேரத்தில் இவை சம்பந்தமாக கூடிய விழிப்போடு போலீசார் ந நடவடிக்கைகளை எடுத்து வர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கேன் தனியார் வீடுகளில் போலீஸ் நிலையங்கள் இயங்குறது உண்மை அவை சம்பந்தமாக நாங்கள் அரச காணிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு கே கே எஸில் காங்கேசன் துறையில் ஐம்பது வீடுகளில் ஒரு நூற்றி பதினோரு பேர் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி இப்போ நூற்றி பதினோரு பேருக்கு ஐம்பது வீடுகள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை குறைக்கலாம் என்றும் நான் இப்பொழுது கா சுட்டி காட்டினேன் கீரிமலைக்கு போகும் பாதையிலே ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் காணி அரச காணி எடுக்கக்கூடியதாக இருப்பதாகவும் அரச காணியோ அல்லது தனியார் காணியோ தெரியல அதை நான் எடுக்கக்கூடியதாக இருப்பதாகவும் அங்கு கட்ட இருப்பதாகவும் அப்பொழுது இவர்கள் எல்லோ எல்லோரையும் அங்கு மாற்றக்கூடிய இடம் மாற்றம் செய்ய முடியும் என்றும் கூறப்பட்டது அது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதேவேளை தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளை போலீஸ் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளுமாறு தாம் கூறியமை தொடர்பாக தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் விமர்சித்தமை தொடர்பாகவும் வடமாகாண முதலமைச்சர் இதன் போது கருத்துக்களை வெளியிட்டார் வடமாகாணத்துக்கு போலீஸ் தமிழ் பேசும் போலீசார் தேவையாக இருப்பது சம்பந்தமாக பேசப்பட்டது தற்போதைக்கு எண்பத்தி ஒரு ஆண்களும் ரெண்டு பெண்களும் புதிய போலீஸ் அலுவலர்களாக வடமாகாணத்துக்கு அனுப்பப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதனால் எங்களுடைய தேவை எத்தனையோ மடங்கு கூட என்றாலும் தற்போது இது நடைபெற்றுள்ளது ஒரு பாராளுமன்ற அங்கத்தவர் இனத்துக்காக முதலமைச்சர் தமிழ் தமிழ் இளைஞர்களை போலீஸில் சேர்க்க கூறுகின்றார் அது பிள்ளை என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் தமிழிலே பேசக்கூடிய போலீஸ் அலுவலர்கள் இல்லை என்றால் எங்களுடைய மக்கள் தான் பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள் ஒரு போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று அங்கு ஒரு முறைப்பாடு செய்வதானால் தமிழ் தெரியாதவர்கள் இருக்கும்போது ஒரு தமிழ் தெரிந்தவர் வர வரைக்கும் காத்து வைத்திருப்பார்கள் சில நேரத்தில் மூன்று மணித்தியாலும் நாலு மணித்தியாலும் காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டிய இருக்கு ஆகவே அதற்காகத்தான் நாங்கள் தமிழ் அலுவல் அலுவலர்கள் போலீஸ் அலுவலர்கள் தேவை என்று சொல்லி இப்பொழுது எண்பத்தி மூன்று பேரை அனுப்பியிருக்கின்றார்கள்